，第二十六代弟子玄臣见过先祖。听说你剑宗的人要灭我武神宗的人，怎么回事？先祖并非是剑宗要灭武神宗，是这小子上门挑衅在先，他还杀害我剑宗弟子无数，事后还扬言要灭了我们剑宗。我们只是找他要个说法，武神宗却要包庇那小子，求先祖明察。玄臣。你血口喷人，是你剑宗少宗主鲁人在先之后，又基于武神宗获得天灵体，想要灭口，现在反过来却倒打一耙。你不去演戏，可惜了。污蔑我剑宗先祖在此，岂容你污蔑我们剑宗？求先祖主持公道。满嘴谎言，看着真烦，要不杀了他吧。你这脾气该改改了，新一那丫头火爆的脾气都是跟你学的。哼，那你看着办吧。你说的可是实话，弟子句句属实。哈，你还有什么要说的？先祖，我，我，当年我创立剑宗曾说过，剑宗武神宗世代交好，你们应该知道吧？我还说过，时候未到，剑宗不得离开幽冥圣域，知道吧？如今你们却主动挑起事端。先祖，我只是想要剑宗走得更长远。鸿蒙换主，天下皆开。我当初留下分身，是希望日后帮助剑宗度过劫难，却没想到被你们如此利用。你们可真行！求先祖原谅，我们知错了。就打算这么走了？不说两句吗？灭氏一族九老封心，见过鸿蒙掌控者。你们似乎忘记我当初说的话了。不敢，鬼面大人一直谨记掌控者的话，未曾逾越半步。回去告诉你们首领，现在还没到时间，等时间一到。自然有人会解开封印，但若是他有别的想法，神系未面的人可不是白上。是，我一定将话带到，告辞。等等，武神君主还有什么话要交代？欺负完我的人，怎么也要留点东西。武神君主是打算以大欺小。你们对付他，难道不是以大欺小？若不是这小子有点实力，早就被你们杀了吧。武神君主可还满意？滚吧。记住我的话，别挑战我的底线。你可有什么要问的？你是鸿蒙之主，这个塔是你当初让那个金鹏鸟交给我的。你倒是挺聪明，为何选择我？其中缘由，现在跟你说没有任何意义。等你有能力降服最顶层的人之后，去第三层拿回你的东西，你就明白一切了。我的东西吗？听说这塔可以前往更高层次的宇宙。可以，你去过没有？为何不去？你可知道这塔为何会出现在这片宇宙？找强者封印对方，提升实力，可以这么理解。不过封印强者是他用来疗伤，毕竟他是逃出来的。逃出来的，有人在下一盘很大的棋，想以鸿蒙宇宙中的众生为棋子，就连我都被他们算计。知道是谁？不知。若是知道，早就打到他老家去了。如今司他只是在任你为主，若有一日你足够强大，他未必不能长服于你。加油，孩子。这盘棋还在继续，你要做的就是跳出棋局，做那个执棋者。执棋者吗？不错，你这一路走来，我们都看在眼里。不过你还要加快进度，一切皆等你破局。破局？为何一定是我？以后你会明白。小九，好久不见，还得辛苦你一段时间。阁下被困，非他所为。若是有任何怨言。大可等出来之后，许我报仇。只要你能打得过我，我与他相处很愉快。或许以后我还要求助他。希望你是真心的。好不容易回来一趟，回去看看姐妹们吧。好，剑宗违背我的意志，今日起，剑宗与我再无关系。你们好自为之。走吧。不，先祖，我们知错了。先祖不要抛弃我们，求先祖。恭送先祖，走，想走，让他们走吧。玄臣此举的结局注定了剑宗的灭亡，剑宗已被先祖抛弃，无需我们再动手了。叮叮叮，不好，子墨他们人呢？父亲，说了不要叫我父亲。剑宗落得如今这般处境，都是因为你。要不是你是我儿子，我早就杀了你。父，师傅，难道就这么算了吗？那你要如何？我们如今拿什么跟他们拼？拿你的人头吗？徒儿知错了。哎，将仇恨都给我放在心里，现在表现出来，那是蠢货。记住，会叫的狗不咬人，来日方长。知道了，师傅。
，子墨，事情还没完，我们重新来过，宝物我一定会得到。武神宗，来日方长。好，好快的剑，我不想杀你，可你如此野心，不杀你我心难安。好好商议吧。不，不，战儿、啊！师兄，冷静点，否则你会走火入魔的。都是我害了战儿。师兄，我最初的目的不过是想让剑宗走出去，可结果却害死儿子，害了剑宗。师兄，都是贪念在作怪，放下心中执念，剑宗还有机会的。机会吗？师弟，剑宗以后就交给你了。师兄，回来。